நாம் போன வீடியோவில் காஸ்டிங்குடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் காஸ்டிங்குடைய ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட்டு ஃபீஸ் வெயிட் அப்படிங்கிறத போட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மூவ் பண்ணுவோம் ஓகே சரி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது நிறைய ஃபுல் ஸ்லீவு ஆஃப் ஸ்லீவு டபுள் ஸ்லீவ் இருக்குது அதோடு வந்து ரேக்லான் இருக்குது வீ நெக்கு ரவுண்ட் நெக்கு லேடி ஸ்டைலு நிறைய வந்து பாட்டம்ஸ் அண்ட் டாப்ஸ் நிறைய ஓகே ஆனால் நீங்கள் பேசிக்கை புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அடுத்த எல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக புரியக்கூடிய ஸ்டைல் வந்து பேசிக் ரவுண்ட் நெக் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் முதல்ல அதை நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஈஸியஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருந்து மிக கடினமானது யாண்டே ஸ்டெப்க்கு எப்படி காசி போடுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டெயிலுக்கு எப்படி காசி போடுவாங்க ஃபேப்ரிக் மாறும்போது எப்படி ஆகும் ஃப்ரீஸ் ஃபேப்ரிக் வந்துருக்கு எப்படி சார் நான் யாரும் எடுக்கிறது அந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஒரு ஸ்டெப்பாக போய் பார்ப்போம் ஃபேப்ரிக் மாறினாலும் காஸ்டிங் மாறும் ஸ்டைல் மாறினாலும் காஸ்டிங் மாறும் எவ்ரி வேர் எவ்ரி திங் இஸ் ஹேவிங் சம் காம்பனன்ட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்டிங் மாறணும் ஒரு பயோ பிலிஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு ஸ்டோன் வாஷ் இருக்குது ஒரு ஆசிட் வாஷ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்கில் அந்த ப்ராசஸ் காஸ்ட் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு தகுந்த மாதிரியும் காஸ்டிங் மாறும் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து நீங்கள் என்ன ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜிஎஸ்எம் என்ன அதுக்கு தகுந்த வரையும் மாறும் அந்த ஜிஎஸ்எம்க்கு தகுந்த வரை யானுடைய நம்பர் அதாவது கவுண்ட் மாறும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்டிங் மாறும் ஓகே எவ்ரி திங் எஸ் இட்ஸ் ஓன் பிளேஸ் இன் தி காஸ்டிங் ஸோ அப்போ நம்ம என்னென்னா இத்தனை நாள் நம்ம படித்தவருடைய ஒரு கிலோ எக்டர் நான் போன கிளாஸ் சொன்னேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம பீஸ் ரேட் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த பீஸ் ரேட்டை நீங்கள் நம்ம பார்ப்போம் போட்டு <laughs> சரி இப்போ நாலு மெசர்மெண்ட் வருமானம் வராது நாலு மெசர்மெண்ட் கண்டிப்பாக வராது ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் அனுப்புவாங்க இந்த பீஸ் வந்து நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் சாப்பிட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட் சாப்பிட்ல வந்து அவங்க எல்லாம் ஓகே பண்ணிட்டாங்க ஜிஎஸ்எம் ஓகே மெசர்மெண்ட் ஓகே அப்படின்னா தென் இட் கோஸ் ஃபார் தி காஸ்டிங் அந்த காஸ்டிங் வந்து எந்த சைஸ் ஆகணும் கண்டிப்பாக எல் சைஸாக தான் இருக்கும் எம் சைஸாக எல் சைஸாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த காஸ்டிங் நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் எல் சைஸ் மெசர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் நான் பீஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ பீஸ் ரேட் கண்டுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் எனக்கு இந்த இந்த டீ ஷர்ட் வந்து என்ன ஃபேப்ரிக்கில் பண்ண போகிறோம் கலரா ஒயிட்டா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இதனுடைய ஜிஎஸ்எம் என்ன ஓகே அப்போ முதல்ல அதை முடிவு பண்ணிக்கலாமா சரி இது வந்து கண்டிப்பாக இதனுடைய ஜிஎஸ்எம் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஓகே இது வந்து கலர் தான் சரியா சாரி ஓகே கலர் வந்து சாரி எனி கலர் மேபி எனி கலர் நோ ப்ராப்ளம் என்ன பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்களா சாரி டார்க் கலராக இருந்தால் கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் சார் லைட் கலர் தான் ரேட் கம்மி அப்படிம்பாங்க இக்னோர் ரேட் அது பெரிய பாதிப்பு பெருசாக ஏற்படுத்தாது சரியா அப்படியே போடணும்னா போட்டுங்க அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் ஆகும் ஸோ சாலிட் கலர் வந்து சாலிட் எவ்ரி கலர் கண்டிஷன் ஜிஎஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் வெயிட் போடுவோம் பீஸ் வெயிட் பீஸ் வெயிட்ல வந்து என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லென்த் எடுத்துக்கணும் லென்த் ஆஃப் தி கார்மெண்ட் செவன்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பிளஸ் சிறிய லென்த் இருக்குது இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் பிளஸ் டென் சென்டிமீட்டர் அலவன்ஸ் இதுக்கு ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதுக்கு ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஓகே இதை கூட்டிக்கு மொத்தமாக கூட்டிக்கு செவன்டி ஃபோர் செவன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் இது லென்த் ஓகே வித் ஆர்ஜஸ் மெசர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டி எயிட் பிளஸ் 3 சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்கேன் காசி போடுறது ஃபைவ் எடுத்தாலும் தப்புன்னா த்ரீ எடுத்துக்கணும் ஓகே சிக்ஸ்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் வித் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபார்முலா திரும்பியிருக்கேன் லென்த் இன் சென்டிமீட்டர் லென்த் இன் சென்டிமீட்டர் வித் இன் சென்டிமீட்டர் இன்டு டூ இன்டு ஜிஎஸ்எம் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் இதுதான் ஃபார்முலா பீஸ் வை ஃபார்முலா எப்போ கேள்வி பண்ண மாதிரி நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் லென்த்து இந்த கார்மெண்ட்டுக்கு தேவையான பேமெண்ட் லென்த் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டு அதனுடைய வித்து வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இன்க்ளூடிங் அலவன்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் 
இது நம்ம எடுக்கிறதெல்லாம் எல் சைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல் சைஸ் ஓகேயா அதை மறந்துக்கூடாது சரியா இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஜிஎஸ்எம் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் எயிட் இது ஃப்ராக்ஷனில் போட வேணாம் டூ ஹண்ட்ரட் லெவன் கிராம்ஸ் ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் லெவன் கிராம்ஸ் இது வந்து பாடி ஃபேப்ரிக் அடுத்து என்ன ஃபேப்ரிக் இருக்கு ரிப் இந்த ரிப்புக்கு நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணலாம்னா கிராம்ஸ்க்கு சொல்லிடுவாங்க பாதி பொதுவாகவே ஆர்டர் சீட்ல வந்து சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ரிப்பு எயிட் கிராம்ஸ் இல்லை டுவெல் கிராம்ஸ் சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் அவங்க ரிப்புக்கு ஜிஎஸ்எம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது பார்க்கலாம் இது ஒன்று போட்டால் இது எழுதிக்கலாங்க இப்போ சிங்கிள் ஜெர்சி ஃபேப்ரிக் சிங்கிள் ஜெர்சி ஃபேப்ரிக்னுடைய பீஸ் வெயிட் எவ்வளவு பீஸ் வெயிட் எவ்வளோனா இரநூத்தி பதினோரு கிராம் ஞாபகம் வச்சுங்க இது நம்ம கண்டுபிடிச்சா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒருவேளை ரிப்புக்கு வெயிட் கொடுக்கல ஜிஎஸ்எம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி பீஸ் வெயிட் ஆஃப் தி ரிப் அப்படிங்கிறத பார்க்க இப்போ இது பத்தி தேவை மெசேஜ் என்ன நெக் வெயிட் ரிப்புனுடைய பீஸ் வெயிட் நெக் வெட் பிளஸ் டூ ஃப்ரண்ட் நெக் டிராப் பிளஸ் ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே இது வேணும்னா கொடுக்கலாம் ஆப்ஷன் தான் சரி டிவைடட் பை இது வேணாம் இது போட்டிங்க நெக் வெட் எவ்வளவு நெக் வெட் வந்து இந்த சிறு பதினெட்டு எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் பிளஸ் அதனுடைய ஃப்ரண்ட் நெக் டிராப் எவ்வளவு லெவன் சென்டிமீட்டர் அப்போ டூ இன்ட்டு லெவன் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் வரும் டூ இன்ட்டு லெவன் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் த்ரீ போட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் இந்த நெக்னுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் சமயத்துக்கு டெக்ஸ்டீட்டில் நெக் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஞாபகம் வச்சு காலத்தில் கொடுத்த தேவையில் அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் டெக்ஸ்டீட்டில் நெக்னுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தா அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் இந்த ரிப்புனுடைய லென்த் ரிப்போட விட்டு எவ்வளவு அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் ரிப் வந்து எவ்வளோ வைப்பாங்க இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது எவ்வளோ இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அன்லஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் மாடிஃபைட் ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருந்தா பைங் பைங் ஆக்சிடன் சொல்லியிருந்தாலோ இல்லை டெக்ஸ்டில் இருந்தாலும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கணும் அதர்வைஸ் இட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேயா ஸோ ரிப்புனுடைய விட்டு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா ரிப்பு எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் இப்படி உள்ள ஃபோல்ட் ஆகும் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இது எவ்வளவு ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மாதிரி ஒரு ஃபோல்ட் இருக்கு அப்போ இன்னொரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் இதுபோட எடுத்து எவ்வளோ வரும் செவன் சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக போகணும்னா இப்படி வந்து இதுதான் இதனுடைய ரிப்புடைய இது வந்து இது இது வந்து நீளம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம் நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஓகே இதை ஓப்பன் பண்ணணும்னா எவ்வளோ இருக்கும் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்போ விட்டு ரிப்பேர்ட் எவ்வளவு செவன் சென்டிமீட்டர் சரி இதில் ஜிஎஸ்எம் எவ்வளவு ஜிஎஸ்எம் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க பைகாஸில் கொடுத்துருப்பாங்க எதை இட் வில் பி டூ எயிட்டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி இல்லை டூ டுவெண்ட்டி வாட் எவர் இருக்கு இங்கே நாங்கள் என்ன பண்ணிக்குவோம் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிராம்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிராம் டபுள் ரிப் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த யானை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அந்த யானில் தான் வந்து ரிப் இருக்கும் நார்மலி அந்த யானை போடும்போது ஃபார்ட்டி ஸ்கோட் போடும்போது ஜிஎஸ்எம் கம்மியாகணும்னா டபுள் யானை போட்டு போடுறாங்க டபுள் ரிப்புன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி சவன் மாதிரி ஆறு டூ எயிட்டி வந்துடும் இங்கே வந்து தேர்ட்டி சவுண்ட் அப்போ தேர்ட்டி சவுண்ட் என்ன பண்ணலாம் டூ எயிட்டி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இட் வில் பி பெட்டர் கோ ஃபார் டூ டுவெண்ட்டி போட் ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் போடும் சரி அப்போ பீஸ் வெயிட் இஸ் ஈக்வல் டு பீஸ் வெயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் மல்டிபை மல்டிபிளை பை செவன் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஜிஎஸ்எம் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் இங்கே டூ வராது ஏன்னா ஃபேப்ரிக் வந்து ஓப்பனில் எவ்வளோ வேணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கணும் 
table of formula okay so 43 cm and 7 cm 220 divided by 10,000 kota 6.6 grams in here fractions venna make it 7 gram okay make it 7 gram ipa kelikla rip vande 7 grams okay ipa first step enna vandirukku or piece nam kaiyila vandadna and the piece casting kodad modala enna theva piece weight theva and the piece weight eppadi podanum appadina l size eduthukitte nam indha maari indha procedure prarambham nam piece weight podukala podittu enna derive pannirukku this is the same thing. 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 In case you have a weight, you can put it in the same way. If you have a weight, you can put it in the same way. If you have a weight, you can put it in the same way. If you have a weight, you can put it in the same way. So, this is the same thing. This is the same thing. அடுத்த வீடியோ நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட் என்ன போடுறோம்னா ஃபேப்ரிக் காஸ்டிங் அந்த ஃபேப்ரிக் காஸ்டிங் முடிஞ்ச பிறகு இந்த மெயின் காஸ்டிங்ல அந்த ஃபேப்ரிக்கான ரேட் எவ்வளவு அப்படிን டிரைவ் பண்ணி போடுவோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போடுவோம் யூ அப்சர்வ் தி டோட்டல் அந்த விஷயத்தை உள் வாங்கிங்க இல்ல மேபி ஸ்லோ பட் இட் ஷட் பீ ஸ்டெடி அண்ட் வெரி கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படிን கண்டி நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போவோம் வி will meet in the next video till then it's jay chandran nandri vanakkam thank you very much